Salut et bienvenue sur la chaîne secondaire, c'est Alex et aujourd'hui on va répondre à une question qu'on me pose tous les jours. Mais où est Asding J'en suis même venu une fois il y a quelques années à dire à une personne il est mort, il n'y a plus de Asding tellement on me posait la question. Donc aujourd'hui on va répondre à cette question et en même temps je vais vous raconter l'anecdote parce que je l'ai revue il y a quelques jours. J'en profite également pour vous dire que ce soir je vais faire un live sur Twitch à partir de 19h, le lien sera dans la description. Sinon c'est Neto75009 sur Twitch, voilà. Merci. C'est parti, générique. Non, en fait, j'ai pas de générique, mais j'avais envie de dire ça. Donc ouais, Asding, pour ceux qui ne le connaissent pas, on a commencé à faire des vidéos ensemble à l'époque sur plein de jeux. On s'amusait bien. Je l'ai rencontré la première fois sur GTA 4. Il m'avait trollé. Je n'étais en hélicoptère sur GTA 4 à l'époque. Il nous emmenait tous ensemble au-dessus de la mer. Et il disait, faut sauter, faut sauter. C'est maintenant, tout le monde sautait. Et les pauvres personnes qui avaient sauté étaient obligées de rentrer à la nage. Et c'était très long, très loin. Et moi, j'étais resté avec lui dans l'hélico. Ce qu'il a fait, c'est ensuite, il a foncé avec l'hélico dans l'eau. On s'est noyé, on est revenu au bord, les autres sont revenus à pied. Voilà comment a commencé cette histoire. Ensuite, il était passionné de pâtisserie, le Haz. Il est toujours passionné de pâtisserie, il a fait les championnats du monde de chocolaterie. Il a remporté avec la France, donc c'est pour vous dire à quel point il kiffe faire ça, à quel point il est bon là-dedans. On peut lui souhaiter que le meilleur, moi je suis très fier de lui. Je suis content qu'il ait d'un côté, je suis triste parce que j'adorais faire des vidéos avec le Haz. C'était mon, mon binôme, mon duo. On faisait plein de trucs ensemble, c'était trop bien. J'aurais aimé perdurer des années et des années, mais je peux être que content de de ce qu'il fait maintenant. On s'était déjà vu plusieurs fois en vrai, mais ça faisait des années que je ne l'avais pas vu. Et là, il y a quelques jours, je suis allé sur Paris et je me suis dit, je vais lui faire une petite surprise. Je devais y aller le week-end. Et il y a sa copine sur Instagram, je lui envoie un message. J'ai fait, hé, hey, salut, euh, j'aimerais bien voir Asding. Et elle m'a fait non. Et, euh, et en fait, j'ai fait la même blague en, en live parce que j'ai déjà raconté cette histoire. Non, elle m'a répondu, elle m'a fait, ouais, pas de souci, ça va lui faire plaisir. Elle me donne l'adresse, elle me donne ses horaires. Elle me dit, viens ce jour-là. Au lieu d'y aller le week-end, je suis arrivé un jour avant. Elle m'a dit, essaye d'y aller vers ces heures-là et tout ça. Donc moi, je vois mes amis, je vois mon père, je fais plein de trucs de mon côté. Et d'un seul coup, elle m'envoie un message. Elle me fait, en fait, ça serait peut-être bien que tu ailles maintenant parce qu'il a fini. Il vient de m'envoyer un message, il a fini. Donc, il faut que tu te dépêches un petit peu. J'ai fait, euh, OK, j'ai pris la première trottinette électrique. En fait, j'ai traversé tout Paris pour aller le voir. Et il est dans un arrondissement que je connais. C'est un des arrondissements que je connais le moins entre le Trocadéro et... Euh, l'arc de triomphe et c'est que des pavés pour ceux qui voient euh, quand vous êtes euh, en bas de, du pont là vous montez le trocadéro c'est que des pavés des gros pavés et en trottinette j'ai jamais vécu ça c'était horrible j'avais tout mon corps parce que j'étais en train de speeder en montée enfin speeder en montée ça va pas très vite mais j'avais tout mon corps qui tremblait qui vibrait les yeux je voyais plus rien j'avais mon cerveau je le sentais même si j'avais pas forcément de cerveau tout le temps mais il vibrait partout voilà là, je viens de défoncer le micro c'était cool comme ça vous avez aussi les l'immersion avec vous j'arrive je pose la trottinette j'arrive devant le la pâtisserie où Az travaille dedans mais il n'est pas vendeur il crée il confectionne les pâtisseries et là il y avait les vendeuses un monsieur je vais voir les vendeuses je vais voir le mec et je dis euh, j'aimerais bien voir Az lui faire une surprise et fait ouais pas de souci on, on va l'appeler il est dans les euh, dans, comment ça s'appelle Dans la cave. Non, c'est pas la cave, mais il est en train de confectionner des trucs. Elle me fait, euh, bah, je vais lui dire, vous êtes là, vous appelez comment Je fais, non, dites pas mon nom, justement, ça va gâcher la surprise, ça fait des années que je l'ai pas vu. Elle rentre dans le jeu, tout le monde rigolait, c'était cool. Et elle appelle, elle fait, ouais, Az, il y a, y a une fille qui t'attend, est-ce euh, que tu peux venir Et j'étais en train d'attendre, et là, je le vois, il arrive par l'extérieur, il regarde dans l'intérieur de la boutique, et euh, bah, il a vu que je, enfin, je ressemble pas à une fille, quoi. Enfin, peut-être, j'en sais rien, vous me direz en commentaire. N'hésitez pas à mettre un j'aime pour cette histoire incroyable. Et euh, il rentre, et c'était marrant, ça faisait des années que je ne l'avais pas vu. Et là, je voyais en fait ses pâtisseries, parce que même quand on faisait des vidéos, et qu'il n'avait pas commencé à pâtisserie, il faisait déjà des pâtisseries pour sa famille, il en faisait régulièrement. Et depuis des années, je regardais son Instagram, ça me donnait trop envie. Et là, c'était la première fois, c'était la consécration de voir toutes ces pâtisseries. Mais ce n'est pas des petites pâtisseries qu'on trouve en boulangerie traditionnelle, là, c'est vraiment des pâtisseries haut de gamme avec un haut de gamme de prix et elle me proposait des trucs, même les vendeuses m'ont proposé des trucs et j'ai fait non non un, un petit verre d'eau je vais attendre dehors et après j'attends dehors avec mon verre d'eau et il arrive il avait fait euh, il avait pris trois pâtisseries je vais vous montrer même si vous verrez pas il faut, il faut me suivre sur Instagram c'est important quand même parce que vous avez manqué cette story j'ai pas pensé à faire de photos avec lui donc euh, la photo que j'ai mis en miniature je sais pas encore ce que je vais faire ça sera une photo espace insuffisant d'accord alors, est-ce que vous allez voir, oh, regardez-moi ça, ça c'était un flanc, et c'est lui qui les a confectionnés, enfin qui les a... Sauf le smiley, hein, ça c'est moi qui l'ai rajouté. C'était une blague, et c'était super bon. Et rien que pour l'histoire du flanc, il m'a dit que c'était le plus compliqué à faire, parce qu'il devait d'abord faire chauffer la pâte en dessous pendant 45 minutes, faire le flanc, refaire griller le dessus. Moi je venais juste de sortir de repas, j'ai mis quelques bouchées, de quelques crocs dedans, ça calait en fait, c'est des... des petits gâteaux, comme vous avez l'habitude de voir, mais c'est tellement condensé en, en goût, il m'a fait un doggy bag, je suis reparti avec ça et
Une vidéo avec lui qui arrivera, mais pas maintenant. Il y a un jeu qui l'intéresse et qui m'intéresse aussi. Je vous laisse euh, essayer de deviner celle qu'elle. Mais euh, ça fait pas mal de temps. Je lui fais, vas-y, viens, on fait une petite vidéo, c'est cool. Mais il a pas de console, il a pas le temps, il fait des horaires de malade et tout ça. Et là, apparemment, il y a un jeu qui lui plaît. Donc peut-être un jour sur la chaîne principale, le Haz reviendra. Parce qu'à un moment, je pensais refaire un, un petit truc sur euh, GTA 4 pour rigoler un peu pour les nostalgiques. Mais il faut arrêter de faire des trucs pour les nostalgiques. Il faut faire des nouveautés maintenant pour... Euh... Enfin, je vous aime les nostalgiques. Moi aussi, je suis nostalgique, mais il faut faire des trucs nouveaux. Il faut se surpasser, il faut se dépasser. Donc c'était l'histoire du Haz. Il va super bien. Il vous fait un coucou comme à chaque fois. Et euh, arrêtez de me poser la question maintenant, il est où Az, vous savez Comme ça, si quelqu'un en commentaire, vous le voyez n'importe où, ou en live, ou n'importe où, euh, il fait « Il est où Az ?» Vous mettez cette vidéo, il sera « Où est Az ?» Parce que même en, sur Twitch, en fait, ça c'est un truc, c'est que je sais pas comment je fais. C'est que j'avais mis des mots-clés qui étaient ban. Donc quelqu'un qui marque « Az », c'est un mot interdit sur, sur, sur Twitch. Et je sais pas, il faudrait que je trouve l'endroit où les enlever. Mais maintenant, c'est devenu un truc drôle. Dès que quelqu'un écrit « Az », ça ne fonctionne pas. Je crois qu'il y a GTA aussi. C'était les mots-clés que j'avais bannis à tout jamais dans les abysses de l'oubli. Donc, si vous aimez ces petites histoires, je peux vous en raconter plein. Euh, il suffit juste euh, de me le dire. Je peux même vous raconter des dramas et des trucs sur des youtubeurs que vous adorez qui sont en fait ignobles. Non, je rigole. Je n'ai pas que ça à faire quand même. Merci. Bye bye. Ciao. J'aime faire tomber des trucs en fin de vidéo.